السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لعمل بطانية بيبي في منتهى الجمال والروعة ممكن كمان نكون منها مفرز سرير كبير هيكون سهل وبسيط إن شاء الله وأتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان إنه أعجبكم فضل الله يسا أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب بطانيتنا النهارده بنستخدم فيها لونين او اكثر يعني ممكن تعملي هي بتكون مكونه من مجموعه دوائر ممكن تعملي كل دايره بلون وتجمعي البطانيه كلها بلون واحد بس وممكن تعملي البطانيه كلها بلون وتجمعيها بلون تاني زي ما هنكونها النهارده مع بعض ان شاء الله هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك بيكون ده سمك الخيط بتاعنا مع ابره رقم 3.5 ملم في البداية ببتدي أكون دائرة من مجموعة سلاسل بكونها من ست سلاسل بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل حلقة أسحب الخيط وأخرج طرف الخيط بشد بقى في العقدة البداية علشان أكون سلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة بسم الله بلف الخيط وأخرج منها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هروح لأول سلسلة عندي بدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب بدخل وأسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة خيط البداية بجيبه ده يعني خلف الدائرة بتاعتي أو السلاسل بتاعتي وابتدي أشتغل هرتفع سلسلتين واحد اتنين ودايما هعتبرهم مجرد ارتفاع مش هعتبرهم من العدد اللي أنا بشتغل فيه داخل الدائرة بدخل وأشتغل عشرين غرزة عمود بلفة ازاي بشتغل العمود بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف لفة واحدة بقى وحلقتين بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا كده على الابره ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من اثنين بقوا اثنين هلف الخيط واخرج من كده عندي واحد اثنين ثلاثه وبكمل لغايه ما يكون معايا عشرين غرزه عمود بلف كده بكون خلاص في نهايه الراوند بعد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 في النهاية زي ما احنا شايفين خيط البداية ده خلاص ببتدي بقى ايه اقصه وببتدي اقفل بغرزة منزلقة مش هاش مش هقفل في السلسلتين ماليش علاقة بيهم بروح لأول عمود عندي <تصفيق> عفوا سامحوني يا بنات عشان صوتي واقفل بغرزة منزلقة اسحب الخيط من تحت الحلقتين اللي هي حرف الفي للعمود الاول والحلقة اللي عندي على الابرة السطر اللي جاي بيكون كله تزايد على كل الغرز بالظبط كاني بشتغل دائرة بطريقة الارتفاع والتسلسل في الدائرة بارتفع سلسلتين وزي ما اتفقنا مع بعض بعتبر السلسلتين دول مش اكتر من سلاسل ارتفاع في نفس الفراغ الاول ببتدي اشتغل انكريس تزايد يعني بشغل فوق الفراغ مرتين اثنين عمود بالقفة واحد اتنين وارجع اللي بعده واحد اتنين وهكذا <تصفيق> عفوا كل عمود بشتغل فيه في اتنين عمود يعني بشغل انجليز على السطر كله في نهاية السطر كان عندي عشرين لما زودهم كمان عشرين هيكونوا اربعين غرزة عمود بلفة هكمل السطر دوت وارجع لكم نكمل السطر الاخير مع بعض في نهاية السطر بقى معانا اربعين غرزة عمود بلفة بروح لاول عمود اشتغلته سلسلتين ملناش علاقة بيهم بروح لي حرف الفي لأول عمود واسحب غرزة منزلقة السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد بارتفاع سلسلتين بس المرة دي التزايد مش بيكون على كل الغرز أول غرزة بشغل فوقيها عمود بلفة واحد وان دبل كروشيه الغرزة رقم اتنين انكريز تو دبل كروشيه يعني بشغل اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ وبكرر عمود عمودي واحد اتنين وهكذا عمود اتنين عمود عمود اتنين عمود لغاية ما بخلص الدوران كله وارجع لكم نشوف بقية الشغل بتاعنا شكله ايه رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلصنا السطر رقم تلاتة ابتدينا بعشرين زودنا عشرين بقوا اربعين زودنا عشرين بقوا ستي ابتدي في اول غرزة اشتغلتها او مش هنقفل بالطريقة دي هنقفل بابرة التنظيف بيكون افضل يعني ممكن نقفل بص يا بنات ممكن نقفل بمنزلقة زي ما احنا كنا بنعمل في السطور اللي فاتت واسحب الخيط واسيب عشرة سنتي وبعد كده ابتدي انظف بابرة التنظيف في الخلف اما الطريقة التانية اللي انا بفضلها دايما في المفروشات الطريقة دي اني بقص الخيط وبسحب بقى الخيط من على الابرة خالص 
ببتدي اجيب ابرة التنظيف دي بتوفر عليا الوقت وفي نفس الوقت بتديني نتيجة جميلة جدا جدا هسيب السلسلتين وهسيب اول غرزة كمان مش هشتغل فيها دي هروح لتاني واحدة ليه انا سبت اول واحدة لان احنا لما بنيجي نقفل بالشكل دوت بنعمل شكل حرف في مكان الغرزة اللي انا سبتها يعني بصوا انا سبت الاولى بس كده كده هتتكون دخلت تحت حرف الفي للغرزة رقم اتنين هرجع بقى بالخيط بتاعي كده شايفين الحلقة اللي انا الاخيرة اللي اشتغلتها فيها حلقة امامية وحلقة خلفية بدخل في الخلفية بسيب الامام بدخل في الخلفية والمطب اللي وراها بصوا هتلاقوا الحلقة وراها مطب صغير بدخل فيه وبشد واحدة واحدة ما تشديش قوي عشان المكان ما يبص معك بصوا احنا كده كونا ايه كونا شكل حرف في فوق الغرزة الاولى اللي انا كنت سايباه تمام انا كده قفلت شغلي بطريقة نظيفة باجي بقى في الخلف هنا هبتدي ادخل تحت الغرز اخفي بقى الخيط بتاعي ده كله بالشكل ده بصوا بنسحب كده واحدة واحدة وارجع تاني بقى جهة العكس هنا تاني بالشكل ده خلاص بقفل بقى الخيط ده كده وشكرا وببتدي اقص بصوا في منتهى النظافة وفي نفس الوقت السطر بتاعي هنا مفيش فيه اختلاف ولا تغيير حرف في زي اي غرزة انا كنت بشتغلها بالشكل ده الوحدة كلها انا عندي بكون وحدة دائرية مكونة من ست وحدات يعني انا اشتغلت كده واحدة ومعايا كمان هنا خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بيكون عندي ست وحدات ببتدي كل وحدة بجمع الست وحدات دول مع بعضهم وبعد كده ببتدي اجمع كل الوحدات المكونة من ست وحدات مع بعضها لتكوين البطانية احرف البطانية بيكون عندي لو انت مش عايزاها بشكل دائري مستمر بتشتغلي ثلاث وحدات وتشبكين في بعض ده بيكون الحرف بتاع البطانية من هنا او من هنا اما اذا كنت حباها بتديكي شكل الفستونات اللي بتكون دائرية خلاص بتسيبيها بتشبكي كل ست وحدات مع بعض وبتشبكي كل الوحدات اللي هي السداسية مع بعضها طيب نبتدي بقى نشتغل باللون التاني نبتدي اجيب بقى الوحدتين اي وحدتين بنبتدي الاول نشبك ايه كل وحدتين مع بعض انا عايزة بس اشوف مكان البداية عندي اهو هو عشان بس طريقة التقفيل اللي انا قلتلكم عليها في مكان البداية ما بيكونش واضح قوي وده طبعا المطلوب هاجي هنا يا بنات او ممكن اي مكان عايزين نبتدي بدخل في المكان هنا وفي غرزة كمان في المكان اللي بعده بالشكل ده وبقفل عقدة بداية وبسحب بقى الحلقة دي من هنا سلسلة بارتفاعها وفي نفس المكان بدخل وبشتغل ايه غرزة حشو وده المكان اللي بنشبك فيه ما بين الوحدة دي والوحدة دي هرجع اسيب الوحدة اللي ورا خيط البداية اجيبه هنا بس عشان اخفيه معايا هسيب الوحدة اللي ورا وهاجي عند الوحدة اللي قدامي هنا اشتغل فيها كم غرزة هشتغل غرز حشو 18 فوق 18 عمود بلفة بيقابل ازاي بشتغل الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة بدخل بقى تحت حرف الفي وبخلي معايا خيط البداية دوت عشان اخفيه معايا هسحب الخيط واخرج معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم واحد وال18 بعيدا تماما عن اللي انا بشبك فيها من هنا ومن الجهه الثانيه 2 3 4 5 6 7 8 عفوا 9 10 11 12 13 عفوا 14 15 16 17 18 بعد ما شبكت ال 18 هنا هعد بقى من الخلف عندي بردك 18 بسم الله بعد اللي انا شبكت فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 في الغرزة رقم 19 بدخل اهي ادخل هنا الاول دي الغرزة اللي جاية ايوة اهي نرجع نعدي تاني عشان نأكد من شغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر
بسيب ال 18 عفوا وبدخل في اللي بعدها 19 اسحب الخيط واشغل غرزه الحشو بتاعتي في الغرزه رقم 19 من هنا ومن هنا كده خلاص انا خلصت الجانب ده هلف بقى للجهه دي وابتدي اشتغل على ال 18 الموجودين عندي هنا زي هناك بالظبط واحد بسم الله اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره بسم الله حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تمنتاشر مكان التسعتاشر اللي انا كنت شابكه فيه من البدايه ابتدي ادخل فيه وهتعملي ايه يا رندا هجيب بقى واحده تانية بالشكل ده انا دخلت هنا بقى في التسعتاشر دوت اللي هو يعتبر بدايه شغل جديد عندي وهدخل في واحده تانية بردك هنا وهعتبرها ايه بدايه شغل جديد اول مكان بشتغل فيه دايما يا بنات هو المكان اللي بيكون على قدام وشي اللي واجهته ليا تمام بروح بقى اسيب اللي ورا واشتغل هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اثناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر بدخل هنا بس بعد الناحية التانية الأول ايه كمان تسعتاشر تمنتاشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر ودي تسعتاشر تسعتاشر بنشبك فيها مع بعض اسيبها الجانب ده خلاص بقى والف للجهه دي وابتدي اشتغل تمنتاشر على تمنتاشر تمنتاشر اخر غرزة عندي نرجع تاني التسعتاشر هي هي اللي انا كنت شابكة فيها بدخل هنا وباخد واحدة تانية الواحدة التانية لما باجي اجمعها مع بعضها الوش هنا والظهر قدام هنا الظهر ده وابتدي اشبك بنفس الطريقة بقى بشبك كل الست وحدات بتوعي زي ما احنا شايفين ابتدينا هنا شبكنا بصوا لما هبتدي بقى افرد الوحدات بتاعتي شكلها جميل جدا ومميز من الوحدات المميزة جدا الجميلة اللي تقدري تعملي منها مفرة السرير العروسة او بطانية بيبص المنظر بيكون ايه في النهاية لما تجمعي بقى كل ست وحدات بيكون شكلها حلو قوي هجمع بقى كل الوحدات بنفس الطريقة بنفس التكنيك اللي احنا اشتغلنا عليه وارجع لكم تاني نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده بنكون جمعنا الست اجزاء مع بعض مش باقي معانا غير الجزء الاخير اللي هو بقى بيجمع اخر الاثنين اللي هما طبعا بعد ما جمعنا سته جمعنا كده واحد اثنين تلاته اربعه خمسه سته لازم نقفل بقى طرف الاثنين التانيين بالشكل دوت كده بعد ما خلصت تمنتاشر بدخل في تسعتاشر من هنا وهنبص نلاقي عندنا بردك تسعتاشر من هنا هي اللي انا كنت داخله فيها ايه في اول واحده 
ابتدي اشبكهم الاثنين مع بعض وارجع اكرر بشتغل على اللي قدام وش الاول اللي هي عدلة عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر بدخل وبجيب اللي في الخلف بعد الاول تمنتاشر واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشر حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر والتسعتاشر بدخل فيها اجمعها مع التسعتاشر في الجهه دي غرزه حشو الف شغل الناحيه التانيه واشتغل على التمنتاشر دول تمنتاشر فأول جزء بقى ابتدينا فيه اهو هدخل بصوا يا بنات انا هدخل هنا دلوقتي اهو هعمل غرزة حشو تاني الجزء اللي في المنتصف دوت انا محتاجة ان انا اشتغل عليه عشان اخليه باللون البينك هو هو وداري اي شكل ابيض كده انا اشتغلت على الجزء الابيض ده واحد في المنتصف هنا بشغل غرزة حشو ارجع على اللون الابيض حشو من منتصف الشغل نفسه البينك ده هشغل حشو وهكذا الابيض حشو والبينكي حشو ده بكرر لغايه ما بخلص الدائره دي كلها كده انا وصلت فين للغرزه اللي انا اشتغلتها الاولى اهي هدخل اشغل فوقيها حشو هسيب اللي بعدها واروح للي بعدها حشو وهكذا هسيب واحده وهروح للتانيه اشغلها نسيب واحده ونشغل التانيه بسيب غرزه واشغل اللي بعدها بسيب غرزة وهروح بقى هنا ايه اقفل بغرزة منزلقة كده بكون قفلت الدائرة اللي في المنتصف عندي بالشكل ده سيب مسافة من الخيط هسحب الخيط ده من الحلقة دي كده وبنشتغل بإبرة تنظيف الحروف اللي باللون الأبيض بتفضل زي ما هي باللون الأبيض حتى وأنا بشبك في بقية الوحدات المكونة من ست وحدات بالشكل ده هبتدي بقى إيه أجمع بس كل الأماكن دي مع بعضها زي ما احنا شايفين ابتدي بقى احط لولي لو انتوا حابين تحطوا لولي 
طبعا لو مفرش عروسة بنحب نزينه ونخليه طبعا في منتهى الجمال وحاجة كده فيها بهجة وفرحة ابتدي بقى ايه اضيف اللولي انا عايزه اضيف لول لغايه ما يلف حوالين ايه اللوليه دي كده في واحده زياده مش محتاجين بدخل تاني في اول واحدة عندي هنا بصوا انا اهو بدخل تاني في اول واحدة وبنزل بقى تحت هاجي من هنا <تصفيق> عفوا وانزل تحت بس من فوق الخيط شايفين انا فوق الخيط اللي هنا اهو بثبت كل لولياية اجي تاني هنا فوق وانزل من فوق الخيط عشان طبعا يكون شغلنا حاجه كده ايه مميزه سواء في التطريز او في الشغل الكروشيه ومشروع جميل جدا للسيدات والبنات اللي بيحبوا يعملوا مشاريع مفرش العروسه وبطانيه البيبي بالشكل ده ومن الخلف خلاص بقى ان انا ببتدي اثبت واقص الخيط بالشكل ده بيكون طبعا شكل وحدتي النهارده اللي بكون منها البطانيه او المفرش تيجي بيها كده حتى كمان يعني تسيبيها زي ما هي فوق او تخليها وردات كده بالشكل ده قد ايه الورده جميله ومبهجه بعد كده كل تشبيكي بقى ان انا بشبك كل واحد كل سته في سته تانيين في اتنين 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 ومن فوق بشبك زي ما هنشوف في الصوره الموجوده عندنا على الفيديو بتشبيكي بيكون بالخيط والابره مش بشبك باي حاجه غير الخيط والابره يعني ما بشبكش بالكروشيه بجمع بقى كل الوحدات بتاعتي على بعضها طيب آه لو حابين طبعا نعرف الاطار الاخير اللي بيكون في حرف البطانيه خالص هنشوفه دلوقتي مع بعض بيكون ازاي ببتدي بس طبعا بعد ما بشبك لما بشبك بشبك على الاطار الابيض اخر الوحدات خالص اللي بتكون على حرف البطانيه او المفرش هي اللي بشبك بشغل فيها بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي يا بنات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايما لما الشيطان يعكسك استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وسمي الله بسم الله برتفع سلسله وبشغل غرزه حشو فوقيها غرزه بيكوت واحد اتنين تلاته سلسله يعني تلاتة او خمسة على حسب ما انتي حابة ال... نخليهم خمسة واحد اتنين بحيث يكون شكل الفستونة او شكل البيكوت اعرض اسيب الخمس سلاسل وبروح للحلقة اللي فوق غرزة الحشو الحلقة اللي داخل جسمها واسحب بغرزة منزلقة او بغرزة حشو افضل منزلقة واسحب من منزلقة من الجهتين اروح للي بعدها حشو 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 وفي رقم تلاتة برجع تاني اقرر واحد اتنين تلاتة او خمسة او اي عدد من السلاسل اللي انت حابة بيه غرزة البيكو او البيكوت بتاعتك وابتدي ادخل فوق الحلقة اللي هي في فوق الحلقة الامامية مع الحلقة اللي بداخل جسم غرزة الحشو نفسها واسحب الخيط من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة وبكمل واحد اتنين تلاتة وبكمل بقى بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين يا بنات 
بيكون دوت الاطار الاخير للبطانيه بس طبعا احنا مش دلوقتي بنعمل اطار الاخير احنا لازم نجمع كل الوحدات الورديه بتاعتنا مع بعضها الاول وبعد كده ببتدي يعني زي ما قلت لكم الوحده الثانيه تتشبك في الجزئين دول في منتصف هنا هنا وهنا طيب لما بنيجي نشبك في الوحدات اللي فوق بشبك مرتين انا عندي هنا دول بيكونوا 21 غرزه متبقيين تقريبا بعد ستة وفي رقم سبعة ببتدي اشبك اخيط في الوحده المقابله اعد بعد كده سبعة ستة وفي رقم سبعة ببتدي اشبك في الوحده الثانيه وهكذا يعني انا لما باجي اشبك في جزئيه بتاخد مني جزئيتين هنا باش بعد ستة وباش في الغرزه رقم سبعة بشبك ستة وفي سبعة بشبك اما بالنسبه طبعا للوحدات اللي هي بتكون من تحت خالص بشبك مره هنا في المنتصف ومرة هنا في المنتصف ودي بتكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وحدتي وكمان تنول أعجبكم ما تنسوش فضل ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ووصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته